Hi mga best, good afternoon. Uh, paalis ako, pupunta ng salon. It's my first time to do pedicure. So, matetest natin kung ano yung difference sa atin. Uh, how to pedicure or manicure. So, first time ko for 10 years kasi basta hindi ako sanay magpa-pedicure dito. Hindi ko alam. Sa atin kasi parang parang normal na pero kasi dito ma ma malamig palagi so you don't need to have pedicure kasi nga always naka sapato so yeah I will try to vlog later pero wala siguro mga tok tok kasi mahihiya ako I will see you later guys Hello mga besh, good morning. Morning pa kasi 11.30 pa kakrising ko lang and I will make uh, lunch. Yung gagawin ko is magugulay ako kasi meron pa akong natirang munggo. Tapos lagyan ko ng kaunting bihon and uh, spinat or rocola. Rocola? Rocola? Depende na lang anong gulay meron kami. And anyway, update ko kayo yung di ba kahapon nagpa pedicure ako and this is how it looks like. Ito yung look niya mga besh. Ano lang. Ganyan lang kasimple. Yung pedicure sa atin. Kasi sa atin, tatanggalin yung ingrown. Eh, dito hindi. Bali, lilinisan lang yung gilid-gilid ng kuko. And then, uh, kung gusto mong ipoform yung nails mo, you need to pay extra. Which is, hindi ko alam. Nalaman ko lang after. Kasi tinanong ko bakit hindi siya Finorm, pero tatanggalin niya yung mga exist na kuko sa harapan kung mataas na and you need to pay extra for anong form yung gusto mo pero hindi na and then pag uwi ko ng bahay kahapon ng gabi ako na lang nag cut and then meron naman akong basta mayroon naman akong mga gamit so pinorm ko na lang and okay lang naman siya parang uh, hindi parang magagawa ko siya sa bahay and it cost Sa salon, it cost 350 Swedish crown around, I think, almost 2,000 pesos, if I'm not mistaken. And, uh, hindi lang naman pedicure yung ginawa sa akin. Meron silang uh, share massage, tapos, inis pa yung pa ako, ang daming pinaglalagay na mga powder. Uh, hindi na ako, nag-film lang ako kapon, pero walang mga salita. Pinilip ko lang yung mga ginawa niya, kasi nahiya pa ako. Huh, pasensya na sa hair mga besh so yeah okay lang at least natry ko na yung pedicure dito sa Sweden first time ko in I think 11 years na ako dito and first time kung magpa pedicure okay lang siya but hindi kagaya yung sa atin na talagang nililinis ng tinatanggal yung ingrown and like that but anyway maybe kasi nahihirapan na ako tinatamad na ako maglinis ng kuko that's why I decided na magpa pedicure otherwise ginagawa ko kasi siya eh. ba may self talagang tinatanggal ko yung ingrown kasi feeling ko lang mas maganda yung akong kumukuha ng mga ingrown kasi na ano yun na estimate ko kung yung parang pag tinatanggal yung mong ingrown sa loob ng kuko is ang nanggalala ko na Anyway, continue na tayo sa mga lulutuin natin mga besh. Ito yung nabili ko pa sa Denmark, yung nagbakasyon kami. So, ito yung gagawin ko. Masarap sa mga besh. Tatlong pack yung binili ko. And this is the last pack. Ito na yun siya. Tapos nilalaga ko na yung... Nilalaga ba? Niluluto ko na yung... Uh, mongos and then after that tere diretso na yung ibang ingredient mga besh so luto muna ako ito na siya mga besh ready na siya for salang charot so ito na yung mga nakita ko sa fridge namin mga besh 
onion and then ano to siya oy hindi ko onion din ata tapos meron siyang uh, garlic so igisa natin siya mga besh ang hirap mag vlog besh pag isa lang yung tamay isahin ko muna to so gisa gisa muna tayo mga besh and then yan yun yung yan yan yung ano ba yan sa sabi ko yan yung puto natin nakasalam na and then yung mungus natin is ready na so yeah gutom na ako mga besh ito na yung may munggo natin mga besh at saka nilagyan ko ng maraming 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 salad parang hindi na siya munggo so yeah gawap muna luto muna ako ng karin mga besh wala pa akong nakalimutan ko magsaeng besh gutom na ako tingnan natin yung poto natin I think it's already ready to eat tada yan ready to na to mga besh Kain tayo. Ang sarap. Kain, Besh. Sarap. Tapos, kakainin ko na to kasi matagal pa yung rice. So, kain muna ako nito. Pinobring kain, mga Besh. Yum, kain. You could say text to the one that you just uh, took. Yeah. My guinea pig reading the morning newspaper. Ni ni Camila. Nating na yung bago naming uh, ano ba yun? kitchen chair ba to siya? Yan ito siya mga best. Hindi pa siya na i-install, kami ang mag-i-install so this is this is how it looks like. Ang ganda niya mga besh. Ang problema lang, wala siyang cover. So, I need to be careful na hindi siya uh, malagyan ng mansya. So, we'll see. Especially Camila. So, ayan, i-install ko pa siya. This is the one. So, I'm really happy. Ang ganda niya. Para siyang social mga besh. Ito siya. Para siyang naging social dahil dito. Kaloka. So, ito pa yung isa. Bali, apat yung in order namin and bumili din kami ng yung para siyang ilalagay sa kama yung pang cover, ito siya I like it, this one maganda siya kasi blue light blue ba to, and then sa back is brown, so pwede mo siyang i-alternate -alterna and then isa, isang ganito pero ito, masyado siyang manipis mga besh, ang laki niya perfect sa aming bed kami la yeti duktit in the hood bro, o higo rin na fiyaris to ha? hindi ko bro, sa Mama, no clock. Then actually, bro. What's up? Yeah, yeah, who's the clock? Aha, you want to put on your clock? Just minute, Papa. Just get a hundred. Just get a plus and a room for the end. Look at the food front. Just need a rocky puppy. Yeah. Ipa pa dukte at yura stula na. Inti yung taksumik eh. Kano po ba si Ta for the shins? Ayan na yung mga upuan namin. Elephant. If you wish, Dolly, if you unscrew those ones that are going down to...